നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പുൽപ്പള്ളി ശശിമലയിൽ വീട്ടമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ മാനന്തവാടിയിൽ പയ്യമ്പള്ളിയിൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ ജീവനൊടുക്കി തലപ്പുഴയിൽ എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പീഡിപ്പിച്ചു പോക്സോ കേസ് അന്വേഷണം പുൽപ്പള്ളി സി ഐക്ക് യത്തീംഖാനയിലെ പീഡനം നാല് പ്രതികളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ ഇൻഷുറൻസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം മുപ്പതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന്റെ ശതമാനം കൂട്ടാൻ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരക്കം പാച്ചിലിൽ മാനന്തവാടിയിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ റെയ്ഡ് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം മുള്ളൻകുലി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പുൽപ്പള്ളിയിൽ വീട്ടമ്മയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആനന്ദപുരിയുടെ മകനായ രമേശന്റെ ഭാര്യ രജിതയുടെ പിതാവ് രവിയാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായാണ് സൂചന ശശിമല പരേതനായ ഗോപാലൻ നായരുടെ ഭാര്യ ആനന്ദവല്ലി എന്ന കാർത്യായനെയാണ് വീടിന് പിൻവശത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആനന്ദവല്ലിയുടെ മകനായ രമേശന്റെ ഭാര്യ രജിതയുടെ പിതാവ് രവിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രതി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയതായി സൂചനയുണ്ട് സംഭവത്തിന് ശേഷം രവി തന്നെയാണ് സംഭവം നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത് പള്ളിത്താഴെ കബലിയിലെ ചായക്കടക്കാരാണ് രവി ഇന്ന് രണ്ടു മണിയോടെ ആനന്ദവല്ലിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഇവർ തമ്മിൽ വാക്കു തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് തൂമ്പാക്കായി ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു അവശ നിലയിലായിരുന്ന ആനന്ദവല്ലിയെ വലിച്ചിഴിച്ച് വീടിന് പിൻവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു വലിച്ചിഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ രക്തപ്പാടുകളും കാണാം നാട്ടുകാർ സംഭവം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പുൽപ്പള്ളി പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു പുൽപ്പള്ളി എസ് ഐ എം ഡി ജോസ് സി ഐ അബ്ദുൾ ബഷീർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ പയ്യമ്പള്ളി സെന്റ് കാതറിൻ സ്കൂൾ പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥിയും പയ്യമ്പള്ളി മുരിങ്ങാംപള്ളി റോയിയുടെ മകനുമായ അഭിനാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് തലപ്പുഴ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കുട്ടികളെ കൌൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കിയ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് പ്രതികളും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണെന്നാണ് സൂചന ഇവർക്കെതിരെ പോക്സോ ചുമത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടിയുമാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത് വയനാട് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടിയും പീഡനത്തിനിരയായതായാണ് പരാതി കുട്ടികളെ കൌൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കിയ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തലപ്പുഴ പോലീസ് ഇന്നലെ പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണെന്ന് സൂചനയുണ്ട് മാനന്തവാടി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന പുൽപ്പള്ളി സി ഐ അബ്ദുൾ ബഷീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വയനാട് ന്യൂസ് യത്തിംഖാനയിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഏഴ് പെൺകുട്ടികളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ നാലു പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു രാവിലെ പോക്സോ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ കോടതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു പീഡനം നടന്നതായി പറയുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമ നാസർ മുട്ടിൽ കുട്ടമംഗലം പിലാക്കാവ് ഹൌസിൽ സജിനാൻ ജുലൈബ കുട്ടമംഗലം നെയ്യൻ വീട്ടിൽ അസ്ഹർ ഓണാട്ട് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുത്തത് കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതടക്കമുള്ള കേസുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മറ്റ് രണ്ടു പ്രതികളായ മുസ്തഫ ജുമൈദ് എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബത്തേരി രണ്ടാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വൈത്തിരി സബ് ജയിലിൽ നടത്തിയ പരേഡിൽ പ്രതികളെ കുട്ടികൾ
പീഡനത്തിനിരയായ എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഏഴ് പെൺകുട്ടികളിൽ ആറ് പെൺകുട്ടികളെയും ഇയാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി കേസ് ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഇയാൾ തങ്ങളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി കുട്ടികൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബലാത്സംഗം മാനഭംഗപ്പെടുത്തൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വശത്താക്കൽ നിർബന്ധിച്ച് വസ്ത്രാഭിഷേകം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രണ്ടും അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എയും മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ബി കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം തടയൽ നിയമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് ആകെ പതിനൊന്ന് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്ത്രീ സുരക്ഷാ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബത്തേരിയിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ലൂഥറൻ ചർച്ച് ഹാളിൽ നടന്ന കൂട്ടായ്മ കസ്തൂരിഭായ് ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ വി സത്യാനന്ദൻ നായർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വി കെ സദാനന്ദൻ വി എം ബി ബി എ സി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പോകണം ഇതില്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം അതുപോലെ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു സ്ത്രീ കേരളീയ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് ഭാരതീയ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത് കൃഷിക്കും ജലസേചനത്തിനും ക്ഷീരവികസനത്തിനും ഗോത്ര സംരക്ഷണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകി ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് അറുപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് കോടി രൂപ വരവും അറുപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് താളൂർ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ലതാ ശശി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു നെൽകൃഷി മേഖലയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയും വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഒരു കോടിയും നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ലക്ഷവും ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് അധിക വില നൽകാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് പത്ത് കോടി രൂപയും നീക്കിവെച്ചു നിർഭയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പാലിയേറ്റീവ് ബാല്യം പദ്ധതികൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം വീതവും മാറ്റിവെക്കുന്ന അറുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് കോടി രൂപ വരവും അറുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുമുള്ള ബജറ്റാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് താളൂർ അവതരിപ്പിച്ചത് വയനാട് ന്യൂസ് ബത്തേരി കൃഷി കുടിവെള്ളം പാർപ്പിട പദ്ധതികൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ലിസി തോമസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി മോഹനാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ വരവും അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി മൂവായിരം രൂപ ചെലവും നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ മിച്ചവുമുള്ള ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി മൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒരായിരം രൂപയും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ആറ് കോടിയും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ നടപടിയെടുക്കാനും ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഈ പട്ടി പ്രധാനമായി വെച്ചു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് പൂർണ്ണ തോതിൽ സേവനം കൈവരിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ആളുകളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും സഹായവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പർഗര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും പാവപ്പെട്ടവരെയും രോഗികളെയും സഹായിക്കുന്നതിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്ത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കും അമിതമായ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുവാനുള്ള ബാങ്കുകളുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാനന്തവാടി എസ് ബി ഐ ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ചും ധാരണയും നടത്തി നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളും സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളുടെ മേൽ അമിതമായ സർവീസ് ചാർജുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പകൽ കൊള്ളയാണ് ബാലൻസ് എൻക്വയറിക്ക് പോലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്ബുക്കിനും ചെക്ക് ബുക്കിനും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാങ്കുകൾ അമിതമായ പണം പിടുങ്ങുന്നുണ്ട് നോട്ട് പിൻവലിക്കലിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടതകൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച മോദി സർക്കാർ ബാങ്കുകളെ യഥേഷ്ടം കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവൻ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനു ശേഷം പണം പിൻവലിക്കാൻ കർശനമായ നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അന്യായമാണ് കോർപ്പറേറ്റുകള
ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാനന്തവാടി എസ് ബി ഐ ബാങ്കിന് മുമ്പിൽ നടന്ന ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാങ്കുകളുടെ കർഷക ദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളുടെ പലിശ പൂർണ്ണമായി എഴുതിത്തള്ളുക ലോൺ ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും പരിപാടിയിൽ ഉന്നയിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എ ആന്റണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോർജ് ഊരാശ്ശേരി എ പി കുര്യാക്കോസ് വിൽസൺ നെടുംകുമ്പിൽ വി എം ജോസ് വി എസ് ചാക്കോ ജോസഫ് എം ഒ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കർഷക ദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തുണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വയനാട് ന്യൂസ് മാനന്തവാടി പടിഞ്ഞാറത്തറയിലെ വിവാദ മന്ത്രവാദ ചികിത്സകനെതിരെ നാട്ടുകാർ സമരം ശക്തമാക്കുന്നു പ്രദേശത്തെ വിവിധ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മതസംഘടനകൾ ചേർന്ന് ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ച് മന്ത്രവാദ ചികിത്സകന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ സമരപന്തൽ കെട്ടിയാണ് സമരം ശക്തമാക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറത്തറ പാണ്ടൻകോട് വർഷങ്ങളായി മന്ത്രവാദ ചികിത്സ നടത്തി വരുന്ന അൻവർ സാദത്തിനെതിരെയാണ് നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചികിത്സയുടെ പേരിൽ സ്ത്രീ പീഡനം വരെ നടത്തിയതായി പരാതി ഉയരുകയും ഇതുപ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും നാട്ടുകാരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാണ്ടൻകോട് ഇയാൾ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നും കർണാടകയിലെ കൊടക് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് വിവിധ മതസ്ഥരായ രോഗികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ചികിത്സ മതപരമല്ലെന്ന കാരണത്താൽ പ്രദേശത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഇയാളെ പുറത്താക്കുകയും ജനകീയ സമര സമിതിക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആദിവാസി യുവാക്കളെ മർദ്ദിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും ചികിത്സ തുടങ്ങിയാൽ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ജനകീയ സമിതിയുടെ തീരുമാനം ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് തിരിച്ചയക്കുന്ന രീതികളാകും സമരക്കാർ സ്വീകരിക്കുക ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി പാണ്ടങ്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച സർവകക്ഷി പൊതുയോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ എൻ കെ മമ്മൂട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഡി പീറ്റർ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഫത്തറുദ്ദീൻ റഫീഖ് വെള്ളമുണ്ട ഹാരിസ് രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ രണ്ടു മാസത്തോളമായി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മന്ത്രവാദി ഇവിടുന്ന് ഒളിവിൽ പോവുകയും ഇപ്പോൾ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അയാൾ തുടർന്ന് ജയിൽവാസം നിന്ന് ജാമ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ തുടർന്ന് അയാളുടെ പ്രവർത്തനം ദുർമന്ത്രവാദവും വ്യാജ ചികിത്സ നടത്താനാണ് അയാളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ശക്തമായ സമരവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വയനാട് ന്യൂസ് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം മുപ്പതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എം എസ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കില്ല പുൽപ്പള്ളി മേഖലയിലെ യാത്രക്കാരുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് പെരിക്കലൂർ സെന്റ് തോമസ് ഇടവക സമൂഹം ഒരേക്കർ സ്ഥലം സൌജന്യമായും ഒരേക്കർ സ്ഥലം സർക്കാർ വിലക്കും നൽകി ഇടവക സമൂഹം മാതൃകയായി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി വർഷങ്ങളായി ഇരുപതോളം ബസ്സുകൾ മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും പെരിക്കല്ലൂർ പള്ളി സൌകര്യങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഭൂമി ലഭിച്ചാൽ ഡിപ്പോ ആരംഭിക്കാമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചാണ് ഒരേക്കർ സ്ഥലം സൌജന്യമായി നൽകാമെന്ന് മറ്റ് ഡിപ്പോയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി സർക്കാരിന്റെ താരിഫ് വില അനുസരിച്ച് നൽകാമെന്നും ബികാരി ഫാദർ സുനിൽ പാറയ്ക്കലും ഇടവക സമൂഹവും ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരേക്കർ സ്ഥലം വിലക്കെടുത്തതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓപ്പറേറ്റർ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടിയായി ഈ മാസം മുപ്പതിനകം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുമെന്നും തീരുമാനമായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സെന്റ് തോമസ് ഇടവകാംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയതോടെ വർഷങ്ങളായി അനിശ്ചിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ ആരംഭിക്കാൻ നടപടിയായി ക്രാനായ സമുദായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അതിൽ ഒരേക്കർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായിട്ടും ഒരേക്കർ പഞ്ചായത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കൈമാറണം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥയോടുകൂടി നടത്തുവാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് സ്ഥലം അതിൻ്റെ അളവ് ഒക്കെ നടത്തി ഈ ഏതായാലും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മഴ കുറഞ്ഞത് തിരിച്ചടിയായി വളങ്ങളുടെ വില ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതും കർഷകരെ വലച്ചു ഇവയെല്ലാം മറികടന്നെത്തിയപ്പോഴാണ് വിളക്ക് വില ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായത് കുരുമുളകിനൊപ്പം ഇഞ്ചിക്കും വില തകർച്ച നേരിടുന്നത് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു ഒരു കിലോഗ്രാം പച്ച ഇഞ്ചിക്ക് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില ചുക്കിന് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വരെയും അതിനിടെ കർഷകർ വൻ ചൂഷണത്തിനും വിധേയരാക്കുന്നു കർഷകൻ നൽകുന്ന പച്ച ഇഞ്ചിക്ക് മുപ്പത് രൂപ ലഭിക്കുമ്പോൾ വിപണിയിൽ നിന്നും വാങ്ങണമെങ്കിൽ അറുപത് രൂപ നൽകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് അതേസമയം കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആശ്വാസ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയും ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ മുഖേനയുള്ള സബ്സിഡികളും ചെറുകിട കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്നാണ് വസ്തുത ഓരോ വർഷവും ഇഞ്ചി കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി മാത്രമാണ് പല കർഷകരും ഇപ്പോൾ ഇടവേളയായി നടത്തുന്നത് ഇത് ഇഞ്ചി കൃഷിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാവുകയാണ് അനുപൂർഗീസ് വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വീടിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് കർഷകന് പരിക്കേറ്റു വള്ളുവാടി ഓടപ്പള്ളം ജയമാണിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇക്കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം ഇയാൾ വത്തേരി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം തോട്ടത്തിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനയെ തുരത്തുന്നതിനിടെയാണ് ജയമണിക്ക് പരിക്കേറ്റത് കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങിയ ആനയെ ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ആന ജയമണിക്ക് നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു ഈ സമയം സമീപത്തെ കോളനിയിലെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീടിനു മുകളിൽ ഓടിക്കയറി ഇതിനിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവാത്ത ചിമ്മിനി വഴി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ വയറിലും കാലിലും സാരമായി പരിക്കേറ്റു ഇയാളിപ്പോൾ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് വയനാട് ന്യൂസ് ബത്തേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ കന്നാരം പുഴയോരത്ത് ചെരിഞ്ഞ കാട്ടാനയുടെ ജഠം പുഴയോരത്ത് തന്നെ ദഹിപ്പിച്ചത് മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് കന്നാരം പുഴയിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളം എടുക്കാനും അലക്കാനും കുളിക്കാനും രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം മൂലം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് പരാതി ആനയുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കത്താത്തത് മൂലം ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം പോലും മലിനമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആനയുടെ ജഡം പുഴയോരത്ത് നിന്ന് മാറ്റി ദഹിപ്പിക്കണമെന്ന് കർണാടക വനംവകുപ്പിനോട് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം ആനയുടെ ജഡം ദഹിപ്പിച്ചതോടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിക്കാത്തത് മൂലം കിലോമീറ്ററോളം രൂക്ഷമായ ഗന്ധമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം മുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കർണാടക വനം വകുപ്പ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ആനയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കത്താതെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ഈ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരള വനംവകുപ്പും കർണാടക വനംവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തരമായി ആനയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മൊത്തം കത്തിച്ച് തീർക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയായതിനാൽ ആനയുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കർണാടക സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ല പുഴയ്ക്കൊന്നും ഇറങ്ങാനോ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുക്കാനോ ഒന്നിനും ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ മണത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിക്കാത്ത പുറത്തിറക്കാതെ ഞങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ അലക്കോം കുളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അലക്കോം കുളിയും പരിപാടിയല്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് ആരോട് പറയണേ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഗൂഡല്ലൂർ നെല്ലാക്കോട്ടയിൽ നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ കടുവയുടെ ചിത്രം വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു നീർച്ചാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത് കടുവയെ കൂടുവെച്ചു പിടിച്ച് കടുവ സങ്കേതത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് വിതർക്കാട് റേഞ്ചർ മനോഹരൻ പറഞ്ഞു ചേഗാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കുടിയേറ്റ മേഖലയിലെ ആദ്യകാല സ്കൂളായ ചേഗാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിനെ യു പി സ്കൂളായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക
അപ്പൊ ഈ ഗ്രാമത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഇന്ത്യ വെച്ച നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന്റെ ശതമാനം പൂട്ടാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരക്കം പാച്ചിൽ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമെന്നതിനാലാണ് അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ പരമാവധി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഫണ്ട് അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്നത് നിലവിൽ പൂർത്തിയാവാത്ത പ്രവർത്തികൾ സ്പില്ലോവറാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലായി മുപ്പത്താറ് കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഭരണസമിതി രൂപം നൽകിയിരുന്നത് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് കോടി അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസാവസാനം വരെ ശരാശരിയിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പദ്ധതി നിർവഹണം തെല്ലൊന്നും ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലെത്തിയത് എന്നാൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം സ്ഥാനം മാത്രമാണ് കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുള്ളത് ആയിരത്തി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് ലക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കായി അംഗീകാരം നേടിയ ബ്ലോക്കിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികളാണ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പദ്ധതി നിർവഹണം ജില്ലയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതികളിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തി മാനന്തവാടി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതികളിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാണ് ഇതിനോടകം പൂർത്തിയാക്കിയത് ജില്ലയിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതിനോടകം തന്നെ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചത് മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതികളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് കരിങ്കൽ കോറി സമരങ്ങളും നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയുമെല്ലാം പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ തടസ്സമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തിടുക്കം പദ്ധതികളുടെ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അനുബോർഗീസ് വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ മാനന്തവാടി ടൌണിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രി പരിസരത്തെ വയനാട് ഹോട്ടൽ വിജയ ഹോട്ടൽ കോഴിക്കോട് റോഡിലെ സെഞ്ചുറി ഹോട്ടൽ മൈസൂർ റോഡിലെ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിന് മുന്നിലുള്ള വിൻബെറി ഹോട്ടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മസാലക്കൂട്ട് ചോറ് പൊറോട്ട പഫ്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊരി എന്നിവ പിടികൂടി റെയ്ഡിന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് വി ഉസ്മാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ വി ആർ പ്രസാദ് പി ഇബ്രാഹിം പി ടി പി മനോജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹോട്ടൽ പരിശോധന രാവിലെ ഹോട്ടൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു പല ഹോട്ടലും ഇന്ന് കിട്ടിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് പൊതുവെ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ട് പല ചില ചില ഹോട്ടലുകൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഈ വർഷവും വള്ളിയൂർക്കാവിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് കണിയാമ്പറ്റ പുതിയില്ലം സതീഷ് ബാബുവിന്റെയും മഴുവന്നൂർ ഇല്ലം കൃഷ്ണൻ നമ്പ്രാന്തിരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പത്തംഗ സംഘം ഇവരാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി വള്ളിയൂർക്കാവിൽ അന്നദാനത്തിനുള്ള സദ്യവട്ടങ്ങൾ പാചകം നടത്തി വരുന്നത് പതിനാല് ദിവസത്തെ അന്നദാന പാചകത്തിനായി കാവിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഇവർ ഈ കഠിനമായ ചൂടിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് അമ്മയ്ക്കുള്ള നേർച്ച പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ്യം പുലർച്ചെ മൂന്നിന് തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നീളുന്ന പാചകം പൂർണ്ണമായും വിറകടുപ്പിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അഞ്ച് ക്വിൻ്റൽ അരിയുടെ ചോറ് ഒന്നര ക്വിൻ്റൽ കൂട്ടുകറി മൂവായിരം ലിറ്റർ സാമ്പാർ ഒന്നര ലിറ്റർ അരിയുടെ പായസം എന്നിവ ദിനംപ്രതി പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ദിവസവും അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വയനാട് ന്യൂസ് മാനന്തവാടി വനം സംരക്ഷിക്കുക ജലം സംരക്ഷിക്കുക ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പരിസര സമിതി ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നന്മ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബത്തേരിയിൽ അതിജീവന യാത്ര നടത്തി പ്രൊഫസർ കെ ബാലഗോപാലൻ പി ആർ മധുസൂദനൻ ഗിരീഷ് കാരാടി
ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് അടിക്കടി സ്ഥലം മാറ്റം വരുന്നതിനാലും ഫയലുകൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പട്ടയത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയ ആളുകളുടെ ഭീമഹർജി തയ്യാറാക്കി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ജില്ലാ കലക്ടർക്കും സമർപ്പിക്കും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കും സമരത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചെയർമാനും കെ കെ രാജൻ ജനറൽ കൺവീനറുമായി അൻപത്തി ഒന്നംഗ സമരസമിതിക്ക് രൂപം നൽകും കെ കെ രാജൻ കിളിച്ചാട്ട് രാമചന്ദ്രൻ വന്ദന ഷാജു എ കെ രവി കെ പി സുകുമാര മേനോൻ എം പ്രകാശൻ ഇ പി വിൻസെന്റ് റഫീഖ് ബത്തേരി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി നൽകുക പെൻഷൻ പ്രായം അറുപതാക്കി ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ കൂട്ടധർണ നടത്തി എൻ ജി ഒ സംഘ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മധു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അച്യുതൻ സി പി വിജയൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി കെ മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഭഗത് സിംഗ് രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കപട ദേശീയതയ്ക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുചക്ര വാഹന ജാഥ നടത്തി കല്ലൂരിൽ ജാഥ സി പി എം ബത്തേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബേബി വർഗീസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ജാഥ മീനങ്ങാടിയിൽ സമാപിച്ചു എ കെ ജിദ്ദുഷ് ജാഥ ക്യാപ്റ്റനും കെ ജി സുധീഷ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും ആയിരുന്നു അന്തരിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും അധ്യാപകനുമായ പനമരം എം കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്ററെ സഹപ്രവർത്തകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്ന് അനുസ്മരിച്ചു പരേതന്റെ സേവന പ്രവർത്തനം ജില്ലയ്ക്കാകമാനം മാതൃകയാണെന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ പിണങ്ങോട് അബൂബക്കർ സാഹിബ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പനമരം മഹല് ഖത്തീബ് അഷ്റഫ് ഐസി അനുസ്മരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹല് പ്രസിഡന്റ് ഇ ഒ മമു ഹാജി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ അസൈനാർ ഹാജി കെ സി അബ്ദുള്ള ഹാജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വള്ളിയൂർക്കാവ് ഉത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിനമായി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വൈകിട്ട് നാലിന് സമാപന സമ്മേളനം ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ക്ഷേത്രം അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം എൽ എ ഒ ആർ കേളു അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എം എൽ എമാരായ സി ബാലകൃഷ്ണൻ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി വള്ളിയൂർക്കാവിൽ ഇടവക ചേരങ്കോടില്ലത്ത് നിന്നും മേൽശാന്തി ശ്രീജേഷ് നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപ്പന വരവ് നടക്കും താഴേക്കാവിലെ അറയ്ക്കുള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒപ്പന എല്ലാ ദിവസവും പുലർച്ചെ ദർശിക്കാനാകും സമാപന ദിവസമായി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വിവിധ കാവുകളിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഗജവീരന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ വർണ്ണാഭമായ അടിയറകൾ വള്ളിയൂർക്കാവിൽ എത്തും ട്രസ്റ്റി എച്ച് എം ഗോപി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കെ വി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കമന മോഹനൻ പി വി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്ന് ഉത്സവത്തിന്റെ പത്താം ദിവസം പ്രത്യേക ചടങ്ങായിട്ട് നമ്മളെ ഒപ്പനക്കൊപ്പനായിട്ടുള്ള പോക്ക് ഒന്നാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാളെ ഉച്ച വൈകിട്ടോടുകൂടി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് പിന്നെ വളരെ വാദ്യ ഘോഷം മേളത്തോടുകൂടിയും ഗജവീര്യന്റെ പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ച് ദേവി എഴുന്നള്ളിച്ച് താഴേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നാളെ മുതൽ നടക്കുകയാണ് റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മുള്ളൻകുലി സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെയും സൗജന്യ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ക്യാമ്പിൽ നാഷണൽ കോച്ചായ ബിജു എസ് ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം സ്കേറ്റിംഗുമായി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും വയനാട് ജില്ലാ റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുൽപ്പള്ളിയിലും കൽപ്പറ്റയിലും അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് നടത്തുമെന്നും ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ പ്രേമൻജി ഐസക് ബിജു വർഗീസ് ശ്രീജിത്ത് ഷാജി വർങ്ങലക്കുടിയിൽ ചാൾസ് കിഴക്കേ ഭാഗത്ത് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കൽപ്പറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം നടത്തുന്നത് കൽപ്പറ്റ വെച്ച് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഡേറ്റും സ്ഥല വെന്യൂവും നമ്മൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും പുൽപ്പള്ളി വെച്ച് നടത്തുന്ന റോളർ സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് ഈ ഒരു ടീം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കാക്കി കൊണ്ടും അതുപോലെ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളെ ഈ ഗെയിമിലേക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി മൂലങ്കാവ് നാഷണൽ ലൈബ്രറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഖില വയനാട് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായി മൂലങ്കാവിൽ ആരംഭിച്ച ടൂർണമെന്റ് നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭൻ കുമാർ
പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന്റെ ശതമാനം കൂട്ടാൻ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരക്കം പാച്ചിലി മാനന്തവാടിയിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ റെയ്ഡ് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം മുളങ്കൊലി ബുള്ളറ്റിന് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം